Chào các em đến với chương trình siêu trí nhớ học đường Cô tên là Phạm Thị Kim Ngọc Cô đến từ trường trung học cơ sở Tân Bình Bài học hôm nay cô giới thiệu với các em là bài số 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Nội dung của bài học gồm những phần như sau Định nghĩa, nghiệm và hai quy tắc biến đổi phương trình Bây giờ chúng ta cùng đi vào phần một nhỏ định nghĩa Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em một nhỏ định nghĩa Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng AX cộng B bằng 0 Trong đó AB là hằng số, A khác không B là hạng tử tự do. Ở đây các em cần lưu ý cho cô, chỉ cần phương trình có dạng AX cộng B bằng 0 thì được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn với điều kiện là A phải khác không. Trong bài mở đầu về phương trình, các em đã biết phương trình một ẩn có thể có một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm, vô nghiệm hoặc vô số nghiệm. Vậy phương trình bậc nhất một ẩn nếu có nghiệm thì nghiệm duy nhất của nó là x bằng trừ B phần A. Ở đây A phải khác không? Và tại sao phương trình bậc nhất một ẩn AX cộng B bằng 0 lại có nghiệm là x bằng trừ B phần A? Bây giờ cô sẽ chứng minh cho các em để các em hiểu rõ hơn vấn đề nha. AX cộng B, đây là vế trái của phương trình. Cô thay x bằng trừ B phần A. A nhân với trừ B phần A là bằng trừ B. Trừ B cộng B là bằng bằng 0. Như vậy ở đây ta được một đẳng thức đúng. Do đó ta kết luận x bằng trừ B phần A là nghiệm của phương trình Các em đã biết thế nào là phương trình bậc nhất một ẩn Nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn Vậy làm thế nào để chúng ta tìm được nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn Chúng ta sẽ đi vào phần 3 nhỏ là hai quy tắc biến đổi phương trình Chúng ta đi vào quy tắc thứ nhất là quy tắc chuyển vế đổi dấu trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và nhớ là phải đổi dấu của hạng tử đó. Bây giờ cô sẽ cho các em một bài tập áp dụng. Ví dụ giải phương trình x cộng 2 bằng 5. Như vậy muốn giải được phương trình này các em sẽ thực hiện các thao tác như sau. 2 ở bên tay phải mang dấu cộng, như vậy các em chuyển qua bên tay trái mang dấu trừ 5 trừ 2 bằng 3. Như vậy, kết luận x bằng 3 là nghiệm của phương trình. Ở đây các em cần lưu ý cho cô trong cách giải phương trình bậc nhất một ẩn so với chương trình học kỳ 1 mà các em đã học là các em cần phải có những cái dấu tương đương và kết luận. Nhớ ha các em. Như vậy, trong cái quy tắc thứ nhất, cô chốt lại vấn đề một lần nữa cho các em là chuyển vế phải đổi dấu, bổ sung các dấu tương đương và kết luận nghiệm của phương trình. Chúng ta đi vào quy tắc số 2 là quy tắc nhân chia với một số. Trong một phương trình ta có thể nhân chia cả hai vế của phương trình cho cùng một số khác không Các em cần lưu ý ở đây là số đó phải khác không Cô sẽ giới thiệu cho các em một bài tập áp dụng Giải phương trình 2x bằng 6 Để giải được phương trình này các em cần lưu ý thực hiện các bước Đầu tiên các em chia 2 6 chia cho 2 bằng, bằng 3 Kết luận Vậy x bằng 3 là nghiệm của phương trình Như vậy cô chốt lại cái quy tắc số 2 trong một phương trình ta có thể nhân chia cả hai vế của phương trình cho cùng một số khác không Và em cần lưu ý ở đây là số đó phải khác không Cô chốt lại nội dung của bài học ngày hôm nay như sau Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải gồm những nội dung Định nghĩa, nghiệm và hai quy tắc biến đổi phương trình Bài học của cô đến đây là kết thúc Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình siêu trí nhớ học đường kế tiếp các em nhé Xin chào và hẹn gặp lại